ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இது நம்ம சேனல் ஃபேண்டஸி ஃபிஷி நம்ம சேனலில் வந்து இனி வரிசையாக வந்து ஃப்ளவரானக்கு வரக்கூடிய டிசீசஸ் பற்றி வந்து நம்ம வீடியோஸ்லாம் பார்க்கலாம் வியாதிங்கிறது எல்லா உயிர்களுக்கும் வந்து பொதுவானது வியாதி வராத உயிர்களே கிடையாதுன்னு சொல்லலாம் அது மாதிரி தான் ஃபிஷ்ஷுக்கும் கண்டிப்பாக வியாதியெல்லாம் வரும் அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ளவரானக்கு வரக்கூடிய ஒயிட் பூப் டிசீஸ் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது எதனால் வருது அது அது வந்து டிசீஸ் வந்துச்சுன்னா அதை எப்படி குணப்படுத்துறது அப்புறமாட்டு அது வராமல் தடுக்க என்ன பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் நான் வந்து சொல்லியிருக்க விஷயம் உங்களுக்கு புரியும் இது இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் போடுவோம் ப்ளீஸ் கண்டிப்பாக எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் டவுட்டை நான் கிளியர் பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிற ஃபிஷ்ஷை பாருங்கள் அதோட வேஸ்ட் அதை பாருங்கள் ஒயிட் கலர் த்ரெட்டு மாதிரி ஒரு நூல் மாதிரி வந்து வந்திருக்கும் ஒரு தின்னாக தண்ணியில் வந்து டிசால்வ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்து ஒயிட் பப் டிசீஸோட ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் அந்த ஃபிஷ்ஷு வந்து இருக்கும்போது வந்து ஈஸியாக வந்து அதை வந்து க்யூர் பண்ணிடலாம் செகண்ட் ஸ்டேஜ் போச்சுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் இதான் ஃபோட்டோவில் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் பாருங்கள் அதோடய வேஸ்ட் பாருங்கள் ரொம்ப திக்காக தனியாக தெரியுது பார்த்தீங்களா இப்படி இருக்குது இதுதான் வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜ் இதில் வந்து குணப்படுத்துகிறது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஒன் வீக்கில் இருந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் வீக் வரைக்கும் கூட ஆகலாம் டூ வீக்ஸ் கூட ஆகலாம் ஓகே அதெல்லாம் பிரச்சனை அதெல்லாம் இப்போ முக்கியம் இல்லை அது எப்படி க்யூர் பண்ணுறது அது மட்டும் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக வந்து இதுக்கு மெடிசன் இல்லாமல் க்யூர் பண்ணவே முடியாது இதை நீங்கள் கவனிக்காமல் விட்டிங்கன்னா அவங்க ஃபிஷ்ஷு டெத் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப சான்ஸ் இருக்குது இதோட காசஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒயிட் பூப் தான் அப்புறமேட்டு ஃபிஷ்ஷு வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜ் போயிடுச்சுன்னா ஃபுட்டு டோட்டலாக எடுக்காது ஸ்விம் பண்ணாது ஒரு ஒரு இடத்துல போய் அவங்க ஃபில்ட்ருக்கு பின்னாடி போய் அப்படியே உட்காந்துருக்கும் அசையவே செய்யாது அப்புறம் நீங்கள் வந்து ஃபிங்கர் வச்சாலும் ஃபாலோ பண்ணாது எதுவுமே பண்ணாது அப்படியே அமைதியாகவே இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கேர் எடுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் மெடிசன் இல்லாமல் கண்டிப்பாக இந்த நோயை வந்து குணப்படுத்தவே முடியாது இது இப்படி விட்டிங்கன்னா அது வந்து அந்த புழுக்கள் வந்து ஃபிஷ்ஷோட குடலை பாதிச்சு அது எப்படின்னா ஃபிஷ்ஷு அதுவே வந்து அதை வந்து குணப்படுத்திக்க ட்ரை பண்ணும் ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணி அதை வந்து வெளியே தள்ளதுக்கு ட்ரை பண்ணும் அந்த டைம் வந்து அதோட குடலும் சேர்ந்து இறங்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் வந்து உடனே க்யூர் பண்ணி ஆகணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டிசீஸ் எதனால் வருது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இப்போ ஒரு ஃபார்மோ இல்லைனா ஒரு ஷாப்போ எடுத்துக்கோங்க அந்த ஷாப்பில் வந்து ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து வித் ஸ்பீடாக வந்து சேல் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க இன்னும் இப்போ ஃபிஷ்ஷு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற சமயத்தில் கொஞ்சம் அட்ராக்டிவான கலரில் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு ஆசைப்படுவாங்க ஏன்னா அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து அதிகமாக சேல் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிகப்படியான லைவ் ஆம்ஸ் அதாவது பிளட் ஆம்ஸ் இது மாதிரி எல்லாம் கொடுப்பாங்க மேக்ஸிமம் எல்லாமே பிளட் ஆம்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க இந்த பிளட் ஆம்ஸ் எங்கேருந்து எடுப்பாங்கன்னு வந்து எல்லாருக்கும் தெரியுமா மேக்ஸிமம் எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ரொம்ப ச சகதியாக இருக்க ஒரு பாண்டில் தான் வந்து இதெல்லாம் வந்து உருவாகும் ஒரு ஒரு பூச்சியோடைய லார்வாக தான் இது நான் வந்து இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பூச்சியையும் அதோடய ஃபுல் ச லைஃப்பை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து ப்ராப்பராக வந்து க்ளீன் பண்ணி கொடுக்கலாம்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒயிட் பப் டிசீஸ் வரும் லைஃப் இட் எது கொடுத்தாலுமே ஒயிட் பப் டிசீஸ் வரும் அதை வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணி கொடுக்குறது அதை எப்படி கொடுக்கலாங்கிற ஒரு வீடியோ தான் ஃபியூச்சரில் போடுறேன் ரொம்ப சகதியாக இருக்கிற இந்த பாண்டில் வந்து பிளட் வார்ம் இருக்கும்போது அதோட உடம்பில் வந்து ஒட்டுண்ணிகள் அப்புறம் வந்து பேரசைட்ஸ் நாடா புழு குக்கி புழுலாம் சொல்லுவாங்களே அதோட எக்ஸு ரொம்ப கணக்கே தெரியாது மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்க்குற அளவு தான் இருக்கும் அது வந்து உடம்புல ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் நம்ம வந்து அதை வந்து டைரெக்டாக ஃபிஷ்ஷுக்கு ஃபீட் பண்ணும்போது நம்ம ஃபிஷ்ஷோட வயிற்றுக்குள்ளே போய் அந்த எக்கெல்லாம் வந்து ஹேட்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஹேட்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும்போது அந்த புழு இந்த பேரசைட்ஸ் நோட்டுணிகள்லாம் வந்து ஃபிஷ்ஷோட வயிற்றுக்குள்ளே வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு நீங்கள் மெடிசன் பண்ணலனா
இந்த டேப்லெட் பேர் வந்து மெட்ரோஜல் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அது நம்ம வீட்டிலே வந்து ஒரு இருக்கிற ஒரு மெடிசன் பற்றி நான் சொல்கிறேன் அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் ஃபிஷ் இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஆயிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு இதில் இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து சால்ட்டு போட்டு சால்ட்டு ராக் சால்ட்டு நான் ஐடிஸ்ட் இல்லை ராக் சால்ட்டு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அதிலே வந்து க்யூர் ஆகுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சான்ஸு அதிகமாக இருக்குது கண்டிப்பாக க்யூர் ஆகும் அப்படி அதிலே க்யூர் ஆகல ஒரு இது எப்படி போடணும்னா ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் தண்ணி வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து ஏஜ்டு வாட்டர் ஏற்கனவே வந்து பிடிச்சி வச்ச ஒரு வாட்டரை வந்து இதில் ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கூடவே வந்து சால்ட்டை வந்து உள்ளாடி கரைக்காமல் ஒரு தனியாக ஒரு சின்ன ஒரு ம ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து அதை வந்து கரைச்சி அந்த தண்ணியை வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமாட்டு பாருங்கள் அடுத்த நாள் பாருங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து சரியாக இருக்கும் ஃபுட்டெல்லாம் எடுக்கும் அப்படி எடுக்கலைன்னா எடுக்காத பட்சத்தில் ஏதோ ஃபோட்டோலாம் காமிச்சிருக்கோம்னா இந்த டேப்லெட்டை வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் செகண்ட் ஸ்டேஜ் போனதுக்கப்புறம் டிவார்மிங் ஸ்டேஜ் டூ அது வந்து எப்படி பண்ணுறதுனா ஒரு இன்சூரன்ஸ் ரெஞ்சு எடுத்து அதோட நீடியில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து ஒரு டேப்லெட் எடுத்து நல்லா வாட்டரில் வந்து நல்லா க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு வாட்டரில் வந்து வாட்டர் மெத் லேஸாக விட்டு அதை வந்து பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கிக்கோங்க பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கினதுக்கப்புறம் அதை வந்து சிரிஞ்சில் வந்து சக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு செகண்ட் ஸ்டேஜ் அப்புறம் தேர்ட் ஸ்டேஜ் இந்த மாதிரி போன ஃபிஷ்ஷஸ் மட்டும் நீங்கள் கையில் எடுத்து ஒரு ஈரமான ஒரு டக்கி டவலில் அந்த ஃபிஷ்ஷை வச்சு நீங்கள் அதோட மவுத்தில் வந்து டைரெக்டாக இன்ஜெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லைனா வந்து நீங்கள் வந்து நார்மலாக வாட்டர்லேயே வந்து டிசால் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது வந்து அதிகமாக வாட்டர் வந்து பொல்யூட் பண்ணாது அப்படி இல்லைனா பெலட்டு பெலட்டில் வந்து நீங்கள் பெலட்டை வந்து ஒரு மூணு பெலட் நாலு பெலட் எடுத்து இந்த கரைச்சி வச்சுருக்க இந்த டேப்லெட்டில் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இல்லைனா ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து நல்லா ஊற வச்சுக்கிட்டு ஃபிஷ்ஷுக்கு கொடுத்தாலே போதும் ஃபீட் எடுக்கிற சமயத்தில் ஃபீட் எடுக்கிற சமயத்தில் எப்படின்னு செக் பண்ணி தான் ஆகும் அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அடுத்த வீடியோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நான் ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணி காமிக்கிறேன் அப்புறமாட்டு இந்த ஒரு இதை வந்து தொடர்ந்து ஒரு ஃபோர் டேஸ் இல்லைனா த்ரீ டேஸே போதும் த்ரீ டேஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இதே மாதிரி ஒரு முக்கால் கால் வாசி அளவு தண்ணி மாற்றிக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு நாள் மட்டும் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் தண்ணி மாற்றிட்டு பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமாட்டு பாட்டமில் இருந்து அது நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் அதோட உள்ளே உள்ள அந்த ஒயிட் கலர் குக் வந்து டெய்லி வந்து அதிகமாகவே வந்துட்டு இருக்கும் நீங்கள் மெடிசன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் அது வந்து பாட்டம்லேருந்து ஒரு கால் வாசி தண்ணி வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மெடிசனை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க கண்டிப்பாக வந்து ஒரு செகண்ட் ஸ்டேஜில் தேர்ட் ஸ்டேஜ் டிவார்மிங் தேர்ட் ஸ்டேஜ் போன ஃபிஷஸ்லாம் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு செவன் டேஸில் வந்து செவன் டேஸ் இல்லைனா ஒரு டென் டேஸில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து க்யூர் ஆயிரும் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் இருக்க ஃபிஷ்லாம் வந்து டூ த்ரீ டேஸ்லேயும் வந்து கண்டிப்பாக க்யூர் ஆயிரும் இந்த வீடியோ இதில் வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் ஒயிட் பூப் டிசீஸ் பற்றி டிவார்மிங் வந்து ரொம்ப அவசியம் ஃபிஷ்ஷுக்கு டூ மந்த்ஸ்க்கு ஒருக்கா வந்து நீங்கள் வந்து பல்லட்டில் வந்து அந்த மெடிசனை வந்து இது பண்ணி ஊற வச்சு நீங்கள் கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக கொடுங்க நீங்கள் லைஃப் ஃபீட் கொடுக்குற சமயத்தில் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் எந்த ஒரு டிசீஸும் வராது நீங்கள் லைஃப் ஃபீடே கொடுக்கல அப்படிங்கிற என்னோடய ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து வருது அப்படின்னா வந்து அதுக்கு முழுக்க முழுக்க நீங்கள் தான் காரணம் அதாவது ஈர கையால் வந்து பல்லட்டு எடுத்துருப்பீங்க எடுக்கும்போது என்ன சொல்கிறது உங்கள் கையில் உள்ள ஈரம் பட்டு மற்ற பல்லட்டில் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத என்ன சொல்கிறது பூஞ்சைகள்னு சொல்லுவோம்ல அது வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் அதை வந்து அடுத்த வாட்டி வந்து ஃபிஷ்ஷுக்கு நம்ம ஃபீட் பண்ணும்போது அதோட உடம்புல வந்து கண்டிப்பாக வந்து வியாதிகள் வர ரொம்ப சான்ஸ் இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு நான் வந்து கொடுத்துருக்குறேன் இது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தொடர்ந்து நம்ம வீடியோ பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே ஏதாவது டவுட்னால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் உங்கள் சப்போர்ட் இருந்தால் தான் வந்து மேலே மேலே எனக்கு வீடியோ போடுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ளீஸ் கண்டிப்பாக எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்